வெல்கம் டு ட்ராயிங் மீடியம் சேனல் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் டாபிக்கில் ரெக்டாங்குலர் பிளான் எப்படி வரையிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஏற்கனவே ஸ்கொயர் பிளானு எக்ஸாக்லான் பிளான் டிஃப்ரெண்ட் போர்ஷனில் எப்படி வரையணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த வீடியோவை ப்ளேலிஸ்டில் போய் பார்த்துக்குங்க இப்போ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் டிப்ளமோவில் செகண்ட் செமஸ்டரில் இந்த இந்த சாப்டரில் சிம்பிள் கொஷின்ஸ் தான் கேட்பாங்க எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கொஷின் எப்படி எக்ஸாமில் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஷன் ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் பிளானில் ஏ ரெக்டாங்குலர் பிளான் ஏபிசிடி ஆஃப் சைஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் இன்ட்டு தேர்ட்டி எம்எம் ஹேஸ் இட்ஸ் சர்ஃபேஸ் விச் இஸ் பேரலல் டு விபி அண்ட் பெர்பண்டிகுலர் டு ஹெச்பி ட்ரா இட்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் என் ஆல் த சைட்ஸ் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் ஆர் ஈக்குவலி இன்க்ளைன் டு ஹெச்பின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவலி இன்க்ளைன் டு ஹெச்பினா விபியில் தான் வரும் படம் ரெக்டாங்குலர் பிளான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒரு ரெக்டாங்குலர் பிளானில் ஐம்பதுக்கு முப்பது எம்எம் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிபிக்கு பேரலாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஐம்பதுக்கு முப்பதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இது ரெக்டாங்குலரு ரெக்டாங்குலரில் இந்த லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது எம்எம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது எம்எம் ஐம்பதுக்கு முப்பது ரெக்டாங்குலரு இது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸ் இது வந்து சர்ஃபேஸ் பேரலல் டு விபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க விபிக்கு பேரலாக இருக்குது இது தான் விபின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த இப்போ இது வந்து விபி இது வந்து ஹெச்பின்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்படி இருக்கும் அப்போ விபியில் பார்த்தீங்கன்னா விபிக்கு பேரலாம் இந்த இதுக்கு பேரலாக தான் இருக்குது அதே சமயம் இன்க்ளைன் டு ஹெச்பின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஹெச்பிக்கு இன்க்ளைன்னா விபியில் தான் வந்து ட்ராயிங் வரையணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் போட்டுக்குவோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் போட்டு ஒரு புள்ளி வச்சுக்கிறோம் புள்ளி வச்சு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டிகிரியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலி இன்க்ளைன் டு ஹெச்பின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஈக்குவலி இன்க்ளைன் டு ஹெச்பின்னா ரெண்டு சைடும் வந்து இன்க்ளைன் போர்ஷன் ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் வரும் ரெண்டு சைடும் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் வரும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் பாகி மணி வச்சு இதிலேருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வச்சுக்கிற மேலே ஹெச்பின்னு கொடுத்துக்கிறதால விபியில் வந்து படம் வரும் இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனுக்கு மேலே இருக்கிறது விபி கீழே இருக்கிறது வந்து ஹெச்பி இப்போ இதிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அளவு வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதிலேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எம் கேப் வச்சு ஃபிஃப்டி எம்எம் அறிஞ்சிக்கிறோம் இதிலேருந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் வச்சு ஃபிஃப்டி எம்எம்க்கு ஒரு லைன் இதிலேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி எம்எம்க்கு ஒரு லைன் போட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதிலேருந்து நைன்டி டிகிரிக்கு தேர்ட்டி எம்எம் போட போகிறோம் இதிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க நைன்டி டிகிரி வச்சு தேர்ட்டி எம்எம்க்கு ஒரு லைன் அதே பேரல் டைரக்ஷன் இதிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டியமுக்கு ஒரு லைன் இப்போ இதை அப்படியே ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஈக்குவலி இன்க்ளைன் போது இப்போ ரெண்டு சைடை வந்து இதுவும் ஃபார்ட்டி டிகிரி தான் இருக்கும் இதுவும் ஃபார்ட்டி டிகிரி தான் இருக்கும் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா 
இந்த பாயிண்டில் இங்கே வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்து ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கும் இதுவும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இதுவும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரெண்டு சைடும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கும் இதுதான் ஈக்குவலி இன்க்ளேண்ட்டு ஹெச்பின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அந்த டிகிரியை நோட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏ டேஷ் பி டேஷ் சி டேஷ் டி டேஷ் அப்புறம் அளவு வந்து குடிச்சிக்கலாம் அளவு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க வேறில் வச்சு இந்த அளவு வந்து இது ஃபிஃப்டி எம்எம் இது ஃபிஃப்டின் போட்டுங்க அடுத்தது இந்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து இந்த லைனுக்கு பேரலாக போட்டுங்க இது பேரலாக போட்டு இந்த தேர்ட்டி எம்எம் நோட் பண்ணிக்கலாம் இது சிம்பிளான படம் தான் எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க டிப்ளமாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் வந்து எக்ஸாமில் கேட்பாங்க இது தேர்ட்டி எம்எம் ஐம்பதுக்கு முப்பது இப்போ வந்து இன்க்ளைன் டு ஹெச்வினா விபியில் இந்த ரெக்டாங்குலர் போட்டாச்சு இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம் இதை வந்து எல்லா லைனையும் வந்து பேரலாக ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் நேராக டைரக்ஷனில் ப்ரொஜெக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம் கீழே அப்படியே ப்ரொஜெக்ஷன் போட்டுக்கிறோம் இப்போ இதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து ஏதாவது இந்த ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து கீழே டுவெண்ட்டி எம்எம்மோ தேர்ட்டி எம்எம்மோ ஏதாவது சில படத்தில் வந்து அளவு கொடுப்பாங்க இதில் வந்து எதுவும் கொடுக்கல கொடுக்காத பட்சத்து நம்மளா வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்மளா ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எம் வச்சுட்டு அந்த லைனுக்கு பேரெல்லாம் ஒரு லைனு கீழே போட்டுக்கோ பேரெல்லாம் ஒரு லைன் போட்டாச்சு போட்டு இதில் பா பாயிண்ட்ஸை இப்போ இங்கே டி டேஷ் கொடுத்துருக்கு இங்கே வந்து டின்னு போடணும் அடுத்தது ஏ டேஷ் வந்து ஏ இது வந்து சி டேஷ் வந்து சி இது வந்து பி டேஷ் வந்து இப்போ பி ஆமாக இருக்குது இந்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எக்ஸ்ஒய்னு வச்சுக்கோங்க மேலே கருத்து பார்த்திங்கன்னா விபினா வெர்டிகல் பிளானு ஹெச்பின்றது ஹைட்ரண்டல் பிளான் இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறோம் இவ்வளோதான் இந்த பொசிஷன் வந்து பார்த்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக புரிஞ்சிக்கணும் நிறைய பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம இன்னும் எக்ஸாக்னல் இப்போ ஸ்கொயரு இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இன்க்ளைண்டு பொசிஷன் மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் ஹெச்பி கொடுத்தா பிபியில் பிபி கொடுத்தா ஹெச்பியில் வரும் இந்த இன்க்ளைண்டு பொசிஷனை வச்சு தான் ட்ராயிங்ஸை வந்து பார்க்கணும் ரெண்டாவது பேரலல் டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பிபின்னு கொடுத்துக்கிறதால பேரலல் டு விபி அதுதான் சர்ஃபேஸ் இந்த பிளான் இதுதான் இந்த பிளான் சர்ஃபேஸ் வந்து விபிக்கு பேரலாங்க நம்ம வந்து விபிக்கு பேரலாம் அப்படி போடுறோம் அதே சார் இன்க்ளைண்ட் போஷன்னு பார்த்துக்கணும் பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி படத்தை போடணும் டிகிரி நோட் பண்ண நோட் பண்ணிக்கணும் இவ்வளோதான் ஓகே இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வந்து ரெக்டாங்கல் பண்ணி ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்